హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేట్ ఎం పవర్ ఈ వీడియోలో మనం రూట్ వర్డ్స్ తెలుసుకుందాం అండ్ ఫస్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈజ్ మీటర్ మీటర్ అంటే మెజర్ ఏదైనా కొలవడాన్ని మీటర్ అనేది రూట్ వర్డ్ వస్తుంది సో అప్పుడు మేజర్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఎనిమో మీటర్ ఎనిమో మీటర్ అగైన్ ఎనిమో అంటే విండ్ ఎయిర్కి రిలేటెడ్ సో ఎనిమో మీటర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ ద విండ్ స్పీడ్ అండ్ డైరెక్షన్ లైక్ ఇప్పుడు మనకు సైక్లోన్స్ వస్తున్నప్పుడు అవి ఎంత స్పీడ్తో వస్తున్నాయి విండ్ స్పీడ్ ఎంత ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి అనే ప్రొడక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఎనిమో మీటర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బారోమీటర్ బారోమీటర్ ఈజ్ ఎ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ రికార్డ్ అట్మాస్పేరిక్ ప్రెజర్ అట్మాస్పేరిక్ ప్రెజర్ చూసుకోండి బారోమీటర్ అంటే అట్మాస్పేరిక్ ప్రెజర్ ఎనిమో మీటర్ అంటే విండ్ స్పీడ్ అండ్ డైరెక్షన్ సో అట్మాస్పేరిక్ ప్రెజర్ అనేది బారోమీటర్లో సడన్గా టార్సెల్లి అనే సైంటిస్ట్ బారోమీటర్ని ఇన్వెంట్ చేశారు సో సడన్గా బారోమీటర్లో డ్రాప్ అయింది అనుకోండి రీడింగ్ దాట్ షోస్ సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ అని సైక్లోన్స్ ఏమైనా ఉంటే వస్తున్నాయి అనే తెలిస్తే బారోమీటర్ ఇండికేషన్ ఏంటంటే సడన్గా రీడింగ్ అనేది డ్రాప్ అయిపోద్ది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మానోమీటర్ మానోమీటర్ అనేది గ్యాసెస్ ప్రెజర్ కంప్రెషన్లో కానీ ఎక్స్పాండ్ చేయడంలో కానీ గ్యాసెస్ ప్రెజర్ ఎంత ఉండాలి అని ఒక పిస్టన్లో ఎంత ఉండాలి అని చూసేది మానోమీటర్ అండ్ మానోమీటర్నే ప్రెజర్ గేజ్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ప్రెజర్ని కంప్రెషన్లో కానీ ఎక్స్పాన్షన్లో కానీ ఆ గ్యాసెస్ ప్రెజర్ మెయింటైన్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి అని మానోమీటర్ అంటారు అండ్ క్రోనోమీటర్ క్రోనో అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం క్రోనో అంటే టైంకి రిలేటెడ్ రూట్ వర్డ్ అని సో అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ మెజర్స్ ద టైమ్ యాక్యురేట్లీ సో దాన్ని క్రోనోమీటర్ అంటారు లెట్ సపోజ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వేర్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అని మనం వినే ఉంటాం సో క్రోనలాజికల్ ఆర్ ఆర్డర్ అంటే లిస్టింగ్ ఐటమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ సో టైం వైజ్ ఏదైనా లెట్ సపోజ్ సమ్ బ్యాట్ సమ్ యుద్ధాలు కానీ బ్యాటిల్స్ కానీ ఇచ్చేసి ఏది ఫస్ట్ అయింది ఏది తర్వాత అయింది అని అడుగుతాడు అనమాట సో అలాంటప్పుడు మనం క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అంటాం సో లిస్టింగ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్పీడోమీటర్ స్పీడోమీటర్ ఇస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఈస్ యూజ్ యూజ్ టు మెజరింగ్ ద స్పీడ్ మన బైక్స్లో ఉండేదే స్పీడోమీటర్ సో అండ్ పెడోమీటర్ నెక్స్ట్ వన్ పెడోమీటర్ ఇస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు మెజర్ ద డిస్టెన్స్ వాక్డ్ అంటే ఈ మధ్యన మనకి చాలా యాప్స్ వస్తున్నాయి జస్ట్ మన ఎన్ని స్టెప్ కౌంట్స్ అన్నీ చూడటానికి సో అలాంటి ఇంట్లో యూజ్ చేసేది పెడోమీటర్ అండ్ పెడోమీటర్గా వచ్చేసరికి పెడ్ అంటే వాక్ ఆర్ నడకకి సంబంధించింది సో ఫస్ట్ పెడస్ట్రైన్స్ అంటే కాలి నడకన వెళ్ళేవారిని పెడస్ట్రైన్స్ అంటారు అనమాట సో వాళ్ళ కోసం మనం స్పెషల్గా ఫుట్ పా ఫుట్ పాత్స్ అవన్నీ అరేంజ్ చేస్తారు రోడ్డుకి పక్కలో సో దాన్ని వా ఎవరైతే నడుచుకుంటూ వెళ్తారో వా ఫుట్ పాత్ పైన కానీ స్కైవేస్ కానీ ఇవన్నీ సో వాటిని పెడస్ట్రైన్స్ వే అని అంటారు అండ్ ఆల్సో స్టాంపీడ్ అంటే తొక్కేసిలాడు ఏదైనా జాతరలు కానీ ఏదైనా పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్స్ కానీ జరుగుతున్నప్పుడు ఒకరినొక తొక్కుకొని చనిపోతుంటారు కదా సో అలాంటి ఒక దాన్ని ఏమో స్టాంపీడ్ అంటారు సో పెడ్ అంటే నడవడం తొక్కడం దానికి రిలేట్ దానికి సంబంధించిన రూట్ వర్డ్ కో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ లైట్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ పెరీమీటర్ పెరీమీటర్ అగైన్ మీటర్ అంటే మెజర్ పెరీమీటర్ అంటే పెరీ అంటే చుట్టుపక్క అని సర్కంఫరెన్స్ అని సో సర్కిల్ తీసుకుంటే చుట్టూ ఉన్నదాన్ని పెరీమీటర్ అంటారు సర్కిల్ అనే కాదు ఎనీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్కి చుట్టుపక్కల ఉన్నదాన్ని పెరీమీటర్ అంటారు అనమాట ట్రయాంగిల్ కూడా పెరీమీటర్ అంటారు సర్కిల్కి పెరీమీటర్ అంటారు స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ ఏదైనా సరే చుట్టూ ద డిస్టెన్స్ అరౌండ్ అ క్లోజ్డ్ క్లోజ్డ్ ప్లెయిన్ ఫిగర్ టూ డి ఫిగర్ని పెరీమీటర్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ థర్మోమీటర్ థర్మోమీటర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ ద టెంపరేచర్ అండ్ వర్డ్ థర్మో థర్మో కూడా రూట్ వర్డ్ టెంపరేచర్కి రూట్ వర్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సిస్మోమీటర్ సిస్మోమీటర్ అనే అండ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిటర్మైన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ డూరింగ్ ద ఎర్త్ క్వేక్ ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంత ఎంత ఇంటెన్సిటీతో ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది అనే చూడటానికి యూజ్ చేసేది సిస్మోమీటర్ ఈ సిస్మోమీటర్లో స్కేల్ ఏంటంటే రెక్టర్ స్కేల్ ఎర్త్ క్వేక్స్ని ఏ మేజర్ ఏంటంటే రెక్టర్ స్కేల్ అంటే ఇంటెన్సిటీ సిక్స్ 
ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ అలా అంటారు అనమాట సో ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమమ్ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఇంటెన్సిటీ నైన్ సో వన్ టు టెన్ ఉంటుంది రెక్టర్ స్కేల్లో అండ్ ఒక్క లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్కి ఇంటెన్సిటీ టెన్ టైమ్స్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ టైమ్ ఒక ఫస్ట్ లెట్ సపోజ్ ఒక ఎత్ క్వైక్ అనేది ఇంటెన్సిటీ ఫైవ్తో రెక్టార్ స్కేల్లో రిజిస్టర్ అయితే నెక్స్ట్ టైం వచ్చే ఎనదర్ ఎత్ క్వైక్ అనేది సిక్స్ అని రిజిస్టర్ అయింది అనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం వచ్చింది అనుకంటే ఇప్పుడు వచ్చింది టెన్ టైమ్స్ మోర్ ఇన్ ఇంటెన్సివ్ అని ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఓల్డ్ మీటర్ ఓల్ట్ మీటర్ అంటే ఓల్టేజ్ ఓల్టేజ్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు జనరల్గా ఓల్టేజ్ ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే ఇట్స్ అ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ దాన్ని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని అంటారు సో దాన్ని యూ యూజ్ చే దాన్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఓల్ట్ మీటర్ అండ్ స్పిగ్మో మానోమీటర్ స్పిగ్మో మానోమీటర్ అనేది బ్లడ్ ప్రెషర్ జనరల్గా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తే మనకి చేతి దగ్గర ఒక బ్యాండ్ బే బ్యాండ్ వేసి ఇలా ప్రెజర్ మెజర్ చేస్తారు కదా దాన్ని ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని స్పిగ్మో మానోమీటర్ అంటారు బ్లడ్ ప్రెజర్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఆల్టీమీటర్ ఆల్టీమీటర్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ ద హైట్స్ హైట్స్ జనరలీ ఆల్టీమీటర్ అనేది ఏరోప్లైన్స్లో ఉంటాయి అంటే అది జీ లెవెల్ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉంది ఏరోప్లైన్ అనేది ఎంత హైట్లో మూవ్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేసేదే ఆల్టీమీటర్ అండ్ అమ్మేటర్ అమ్మేటర్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ ద ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ సో అమ్మేటర్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు సో దానికి యూనిట్స్ ఆంపియర్ అండ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్ నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈస్ క్రెడ్ క్రెడ్ అంటే బిలీఫ్ నమ్మకం సో క్రెడిబుల్ క్రెడిబుల్ అంటే బిలీవబుల్ అంటే నమ్మదగ్గ అండ్ ఇన్క్రెడిబుల్ అంటే అన్బిలీవబుల్ అసలు నమ్మలేకపోతున్నా అని అంటాం కదా ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా అనేది టూరిస్ట్ ఒక పోర్టల్ సో అంటే మనం నిజంగా చూసి సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అవుతాం అనమాట అసలు అన్ అన్బిలీవబుల్ ఇన్క్రెడిబుల్ అని యూజ్ చేస్తారు సో క్రెడ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే బిలీఫ్ నమ్మకానికి రిలేటెడ్ అయింది అనమాట అండ్ క్రెడెన్స్ 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 అంటే క్రెడెన్షియల్స్ క్రెడెన్షియల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా లాగిన్ అవ్వాలన్నా క్రెడెన్షియల్స్ ఎంటర్ చేయండి అని అడుగుతారు సో క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఏంటంటే అది నువ్వే అని ప్రూవ్ చేసుకోవడం అనమాట బిలీఫ్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ వ్యాలిడ్ నువ్వు యూజ్ చేస్తున్న ఏదైనా సరే అది కరెక్టా కాదా అని చూసేదే చూడటానికి యూజ్ చేసేవే క్రెడెన్షియల్స్ సో ఇట్స్ క్రెడెన్స్ అగైన్ బిలీఫ్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ క్రెడ్యులస్ క్రెడ్యులస్ ఈస్ బిలీవింగ్ థింగ్స్ టూ ఈజీలీ క్రెడ్యులస్ పీపుల్ ఏంటంటే ఈజీగా నమ్మేస్తారు ఏం చెప్పినా ఈజీగా నమ్మేస్తారు అనమాట సో సో దానికి ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే గలిబల్ సో గలిబల్ అన్న క్రెడ్యులస్ అన్న ఒకటే ఈజీగా నమ్మేస్తారు అనమాట ఈజీ ఈజీ టు బి చీటెడ్ అంటే వాళ్ళని ఈజీగా చీట్ చేసేయచ్చు ఏదో ఒకటి చెప్పినా ఏదైనా నమ్మేస్తారు కాబట్టి ఈజీగా చీట్ చేయొచ్చు సో క్రెడ్యులస్ అంటే బిలీవింగ్ థింగ్స్ టూ ఈజీలీ అండ్ అనదర్ మీనింగ్ ఈజ్ గలిబల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఎక్రిడిషన్ ఎక్రిడిషన్ అంటే ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసైటింగ్ బిలీఫ్ ఆర్ ట్రూత్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ సో మనం చాలా వరకు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ చెప్తారు రికగ్నైజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇందిరా ఇండియా సో అలాంటి స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ అండ్ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్ ఎక్రిడి ఎక్రిడియేషన్ బై అని కూడా రాస్తారు అనమాట కొన్ని ఇంటి చూసుకుంటే కొన్ని స్కూలేజ్ బ స్కూల్ బస్సెస్ కానీ కాలేజ్ బస్సెస్ కానీ మీరు చూస్తే అక్రిడేషన్ అనే వర్డ్ అయితే అక్కడ ఉంటుంది ఈసారి ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడు కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండ్ నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఈస్ బెని బెని బెన్ సో విచ్ మీన్స్ గుడ్ సో ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఈస్ బెనిఫిట్ బెనిఫిట్ అంటే ఏంటి సో సంథింగ్ దట్ ఎయిడ్ ఆర్ ప్రమోట్స్ వెల్ బీయింగ్ ఏదైతే మనం చేస్తామో దాన్నే బెనిఫిట్ అంటారు సో ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల చాలామంది మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ స్టక్ అయిపోయి ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమంది వచ్చి ఫుడ్ లేదంటే సమ్ వేరే వేరే ఏమో వెజిటేబుల్స్ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు కదా ఆ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానే బెనిఫిట్ అంటారు అండ్ బెనిఫి బెనిఫ్యాక్టర్ బెనిఫ్యాక్టర్ అంటే పర్సన్ హూ గివ్స్ మనీ టు ఎ కాస్ అంటే మనీ అనే కాదు ఏదైనా సరే ఒక మంచి జరగడానికి కోసం ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళని బెనిఫాక్టర్ అంటారు బెనిఫిషియరీ అంటే వన్ హూ రిసీవ్స్ ద బెనిఫిట్
ఆ బెనిఫిట్ వల్ల వాళ్ళు మంచి జరుగుద్ది అనే ఒక నమ్మకంతో ఇవ్వడానే బెనిఫిట్ అనమాట సో ఆ బెనిఫ్యాక్టర్ ఎవరంటే ఎవరైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళు బెనిఫ్యా బెనిఫ్యాక్టర్ ఎవరైతే దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు బెనిఫిషియరీ ఓకే అండ్ బెనిఫిషియల్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ గుడ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఏదైనా మనం చెప్పామండ్ లెట్ సపోజ్ దీస్ వీడియోస్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ టు ద వన్స్ హూ ప్రిపేర్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ సో అలా అనమాట బెనిఫిషియల్ అంటే యూజ్ అయ్యేది సమ్ మంచి పనికి యూజ్ అయ్యేదాన్నే బెనిఫిషియల్ అంటారు అండ్ బెనవలెంట్ బెనవలెంట్ షోయింగ్ కైండ్నెస్ ఆర్ గుడ్ విల్ ఏదైనా మంచి మంచితనం చూపించడం మంచి మంచి వాళ్ళని బెనవలెంట్ అంటారు దీనికి ఆపోజిట్ మెలవలెంట్ అంటే చేడు చేడు చేయడానికి ట్రై చేసే వాళ్ళు మెలవలెంట్ అంటారు సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ వెల్కమ్